ओके मेरी आवाज आ रही है अस्सलाम वालेकुम मैं मेरी आवाज आ रही है आवाज आ रही है मेरी हां सर हां सर ओके तो अपना जरा ये कैमरा ऑन करो सभी लेट्स टेक द अटेंडेंस कैमरा ऑन ओके सो लेट्स स्टार्ट एक्चुअली हमारा वो आज अधूरा रह गया था वो ग्राम शिमिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन लास्ट टाइम तो उसको हम कंप्लीट करते हैं तो ग्राम शिमिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन इज नो वी से दैट यू नो वी हैव अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वी हैव डन दिस अब मैं फिर से वो थे स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली नहीं लिखूंगा लेकिन एक्स इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस या एच मैंने एक्स दिया था एच दिया तो एच जो है एच इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस सो इट्स वेक्टर स्पेस अलोंग विद एन इनर प्रोडक्ट सो एंड वी हैव एक्स आई was a linearly independent sequence linearly independent sequence then there exist an orthonormal sequence also normal sequence ei i running from 1 to infinity such that the linear span may all linear combinations of xi's i running from 1 to n is the same as the linear span of ei i running from 1 to n for all n greater than 1 so we wanted to, we show when we are we used the principle of mathematical induction so we first showed that it is true for n equal to 1 and then we assume that then we assume that it is true for n is equal to k yani we assumed the induction hypothesis and we assumed that matter for x1 x2 e vectors there exist an orthonormal set E one, E two, up to E k, such that span of E i i runs from one to k is equal to the span of x i i runs from one to k. Now we wanted to do it for k plus one, so that was our induction hypothesis. Now what we did with the help of these EIs that we already have now by our induction hypothesis, we defined x y k plus one to be x k plus one, and we have a sequence of vectors x one up to x k. Of course, x k plus one we have on page up to infinity. So we pick this vector and this these EIs and define this vector y k plus one by summation x. K plus one, EI, EI, I runs from one to K. Okay. Then we show that. Then we show that that Y K plus one jo hai cannot be zero because otherwise X K plus one will belong to the span of X one, X two up to K, which would violate the linear independence of the given sequence. So we show that this cannot be zero. And we defined, we have defined kiya tha. Then e raised to k plus one ko uh, we defined it to be norm of y k plus one divided by norm of y k plus one, so that norm of e k plus one is equal to one. And we also showed that 
ये हमने डिफाइन किया नया एक वेक्टर जिसका नॉम वन है इट इज ऑर्थोगनल टू ऑल ई चेज और ऑल ची रन फ्रॉम वन टू अप टू के वी शो दैट दिस इज इक्वल टू जीरो दैट इज उसका मतलब क्या होगा वी हैव फाउंड एन ऑर्थोनॉर्मल सेट व्हिच इज नाउ स्लाइटली बिगर यानी इट हैज गॉट एक्स्ट्रा वेक्टर तो ये हमने दिखा दिया दिस इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट अब मुझे एक्चुअली दिखाना है टू प्रूव माय थ्योरम यहां तक हमने किया था कि ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है नाउ टू फिनिश वी शो दैट स्पैन ऑफ ई आई आई रन फ्रॉम वन टू के प्लस वन इज इक्वल टू स्पैन ऑफ एक्स आई आई रन फ्रॉम वन टू के प्लस वन ठीक है जो अगर मैंने इतना दिखा दिया फिर बाई द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स नाउ क्लियरली ई के प्लस वन इज एक्चुअली इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे लिखू ई के प्लस वन इज एक्चुअली वाई के प्लस वन डिवाइड बाई नॉम ऑफ वाई के प्लस वन राइट बट वाई के प्लस वन इट सेल्फ अगर मैं ये नंबर बाहर निकालू दिस इज इक्वल टू एक्स के प्लस वन माइनस समेशन आई रन फ्रॉम वन के I had got x k plus one comma e i e i. So this is so it is a scalar into x k plus one, then a set of scalars. So it is a linear combination of x k plus one comma e one e two up to e k. Right? Right? So this is the vector's key linear combination of k plus one. So e k plus one, which we write here, is a linear combination. Of of x k plus one comma e one e two up to e k. Therefore, e k plus one belongs to the span of e one e two up to e k. यूनियन ऐसे में लिखता हूं एक्स के प्लस वन है ना ऐसे बट दिस इज इक्वल टू बाय बायर इंडक्शन हाइपोथेसिस स्पैन ऑफ राइट हियर एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स के ऐसे में लिखता हूं यूनियन एक्स के प्लस वन Why, by induction hypothesis, span of e one e two e k is the same as span of x one x two x k. So therefore, this belongs to that is equal to span of x i i runs from one to k plus one. Huh? So e k plus one belongs to this span. What does that mean? That means that means span of E i i runs from one to k plus one is uh, equal to span of. Wait now, let's see the other one. X i i runs from one to k plus one. ये चल जाएगा ऐसे. तो क्योंकि E i is k तक का तो span इसमें है ही. और के प्लस वन का भी इसी के स्पैन में है तो सो मिला के भी वो इसी के स्पैन में होगा सो 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 देयरफॉर हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन E i yeah, I see. span of E i i runs from one to n is equal to span of x i i runs from one to n for all n belonging to the set of maximum or all n greater than equal to one. 
सो दैट वॉज सिंपल वॉज नथिंग कि हम कैसे बट इट ऑल्सो गिवस मेथड हाउ डू वी गिवन ए लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हाउ डू वी फाइंड एन ऑर्थो नॉर्मल सेट विच हैज द सेम स्पैन एज द गिवन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट यानी दे जनरेट द सेम वैक्टर स्पेस सो वी अप्लाइड चलो एक एक्सरसाइज में करूंगा apply now let let my h be equal to l23 by this i mean r3 under the euclidean norm so h is of course a hilbert space under this two norm the euclidean norm maine galat likha usually hum r3 yahan likhte hain but in all all triplets In R three, all vectors in R three space under the Euclidean norm. So, so, so apply Gram-Schmidt Schmidt orthonormalization normalization to the vectors. Let me take one 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 comma one one zero comma one zero zero. So we can do that provided these are linearly independent and they are linearly independent. If they remain a determinant, then the vector is a number zero. Then I have zero zero. This is actually equal to one, which is not equal to zero. Therefore, they form a linearly independent set of vectors. so we have to find a corresponding orthonormal set of vectors uh, which has the same span as these three vectors basically basically which spans are three but they must be of unit vector and they must be mutually orthogonal now so let's let's call this x1 it's from x1 down to 1 1 1 and x2 command to 1 1 0 And x three be the solution. X three be equal to one zero zero. Now these are linearly independent vectors. So just like we have done in the last lecture, let let e one be equal to x one by norm of x one. So norm of x one will be the usual length. Norm of x one under the Euclidean norm. Is equal to square root of one square plus one square plus one square. That's equal to square root of three. Anyway, e one ko manunga one by root three into one one one. Okay. So ye ek vector hai jiski length one. So this is one by three square plus one by three. It's one by three plus one by three plus one by three. Its length that's equal to one. Now take अब ग्राम शूट का दूसरा तरीका जो था टेक वाई टू बी इक्वल टू तो वहां पर हमने लिया था जो एक्स टू यानी के प्लस वन बी इक्वल टू क्या था अपना फॉर्मूला जो अभी हम लिखता हूँ हमने लिया था वाई के प्लस वन को इक्वल टू एक्स के प्लस वन माइनस समेशन एक्स के प्लस वन ई आई ई आई आई रन फॉर्मल टू के डेट वॉज अवर मैथ राइट यहाँ पे y2 would be x2 minus summation x2 e1 e1 i runs from और कोई आएगा क्योंकि अभी तक हमने e एक ही है e1 ही है तो e1 ही आए अगर दो हमने किया है तो मतलब this is what our y2 तो अगर हम इसको evaluate करें what would be x2 x2 तो है हमारे पास one one zero And what is x2 inner product with e1? यानी इसका और इसका आपस में inner product क्या होगा? तो यहाँ लिख देते हैं हम x e1 होगा one by root three plus one by root three. That's equal to two by root. So it is two by root three. भी होगा? मैं इसका उत्तर नहीं किया. बिल्कुल सही. Into even, even क्या है? Even is one by root three into one one one. So this is actually equal to one one zero 
minus 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3. So that is the vector 1 minus 2 by 3 is 1 by 3, 1 by 3 minus 2 by 3. So I have got now y2 plus y3 plus y4 plus y5 plus y6 plus y7 plus y8 plus y9 plus y10 plus y11 plus y12 plus y13 plus y14 plus y15 plus y16 plus y17 plus y18 plus y19 plus y20 plus y21 plus y22 plus y23 plus y24 plus y25 plus y26 plus y27 plus y28 plus y29 plus y30 plus y31 plus y32 plus y33 plus y34 plus y35 plus y36 plus y37 plus y38 plus y39 plus y40 plus y41 plus y42 plus y43 plus y44 plus y45 plus y46 plus y47 plus y48 plus y49 plus y50 plus y51 plus y52 plus y53 plus y54 plus y55 plus y56 plus y57 plus y58 plus y59 plus y60 plus y70 plus y71 plus y72 plus y73 plus y74 plus y75 plus y76 plus y77 plus y78 plus y79 plus y80 plus y91 plus y92 plus y93 plus y94 plus y95 plus y96 plus y97 plus y98 plus y99 plus y10 plus y11 plus y12 plus y13 plus y14 plus y15 plus y16 plus y17 plus y18 plus y19 plus y20 plus y21 plus y22 plus y23 plus y24 plus y25 plus y26 plus y27 plus y28 plus y29 plus y30 plus y31 plus y32 plus y33 plus y34 plus y35 plus y36 plus y37 plus y38 plus y39 plus y40 plus y41 plus y42 plus y43 plus y44 plus y45 plus y46 plus y47 plus y48 plus y49 plus y50 plus y51 plus y52 plus y53 plus y54 plus y55 plus y56 plus y57 plus y58 plus y59 plus y60 plus y70 plus y71 plus y72 plus y73 plus y74 plus y75 plus y76 plus y77 plus y78 plus y79 plus y100 plus y101 plus y102 plus y103 plus y104 plus y105 plus y106 plus y107 plus y108 plus y109 plus y110 plus y111 plus y112 plus y113 plus y114 plus y115 plus y116 plus y117 plus y118 plus y119 plus y120 plus y121 plus y122 plus y123 plus y124 plus y125 plus y126 plus y127 plus y128 plus y129 plus y130 plus y131 plus y132 plus y133 plus y134 plus y135 plus y136 plus y137 plus y138 plus y139 plus y140 plus y151 plus y152 plus y153 plus y154 plus y155 plus y156 plus y157 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 pl
Then I have one one zero one one zero zero one minus one. So this is minus one into. It's going to be minus one into minus one minus one. इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो ये है इट्स अबाउट द सेपरेबल ऑर्थो सेपरेबल हिलबर्ट स्पेस यानी विच एज ए काउंटेबल डेंस सेट तो थ्योरम ये है विच आर मेनी सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स जिसको मैं प्रूव करना है लेट एच पी एंड नॉन जीरो Hilbert space, Hilbert space over field K. Then the following conditions. The following conditions. Are correct. कंडीशन वन एच हेज ए काउंटेबल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एच हेज ए काउंटेबल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब वो जो हमने किया था इट हैज द लार्जेस्ट ऑर्थोनॉर्मल सेट जो इसमें है उसकी कार्डिनैलिटी काउंटेबल है सेकेंड H is linearly isometric, and it is the same as uh, Banach space. Is linearly isometric to K n, that is n tuples of the scalars for some n or L sub two. Three H is separate, and it is sub equivalent. तो हम दिखाएंगे वन इम्प्लाइज टू एंड टू इम्प्लाइज थ्री एंड थ्री इम्प्लाइज वन चलो प्रूफ करते हैं हम शुरू नौ वन इम्प्लाइज टू सो इट हेज ए काउंटेबल ऑर्थोनॉमल बेसिस लेट ई वन ई टू सो ऑन एंड सो फोर्थ बी ए काउंटेबल ऑर्थोनॉर्मल हमें दिखाना है इट इज लीनियरली एसोमेट्रिक टू के एन और एल टू ऑर्थो नॉर्मल बेसिस मान लो अगर ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल ये ना ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है जो काउंटेबल है तो अगर ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है देन वी कैन अप्लाई दैट फूल ये थिंग नाउ डिफाइन नाउ इफ If the set E one E two is finite, then you only know. How can I do it? And define the rest. Define P on H by P of X is the sequence. X E one because my pass E one E two here, then inner product of X E E two, so on and so forth. Now, if E I is, uh, if this set is finite, finite, then P is a map from H to K N. Can you give it scalars? Huh? Of course, scalars. Huh? Either real numbers or complex numbers, and T is a linear map. यानी मेरे कहने का मतलब है मान लो एक मिनट के लिए ये finite set. 
तो फाइनाइट भी हो सकता है हम कह रहे हैं काउंटेबल है काउंटेबल का मतलब फाइनाइट भी हो सकता है और काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है हाँ अनकाउंटेबल नहीं है सो सो आई गोट वट वुड बी टी ऑफ वाई टी ऑफ वाई होगा बाई दिस फॉर्मूला दिस इज दबल या टी ऑफ एक्स जो होगा t of x अगर ये finite है it would be the n tuple x comma e x e one comma x e two so on and so forth up to x e n है ना so so let's see so right so t of y होगा इसी तरह से y e one comma y e two comma y e n so then t of x plus y kiske barabar hoga it would be of course by this formula the n tuple x plus y e1 comma x plus y e2 comma so on and so forth x plus y e n and as you can see using the properties of the inner product this can be written as x e1 plus x e2 the y e y e1 comma x e2 यहां टू है प्लस y e2 सो ऑन एंड सो फॉर देन आई वुड हैव हियर द nth एलिमेंट x e n प्लस y e n और एज यू नो द हाउ वी ऐड टू टपल्स दिस वुड बी द n टपल x e1 कॉमा x e2 कॉमा सो ऑन एंड सो फॉर The the inner product of x to e n plus y e one y e two and y e n, which is the same thing as t of x plus t of y. So इसी तरह से alpha का भी तुम दिखा सकते हो, because of course जो alpha है वो यहाँ बाहर आ जाएगा inner product में तो यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा. So it is a linear map. From h to k n, and and since it's a complete orthonormal system, norm of t of x to h is equal to. I write it like this. How do I write it? Is equal to. अगर मैं इस पे यूक्लिडियन नॉर्म लेता हूं मेरे के दिस वुड बी के एन पे यूक्लिडियन नॉर्म ले लो दिस इज इक्वल टू समीशन एक्स ई आई स्क्वायर आई रन्स फ्रॉम वन टू एन होल रेज पावर वन बाई टू राइट तो दिस इज वेल डिफाइन बट बट एज यू कैन सी दिस इज एक्चुअली इक्वल टू नॉर्म ऑफ जो यूक्लिडियन लेंथ है इसकी सॉरी मैंने जरा गलत कर दिया ओके सो अगर मैं यूक्लिडियन नॉर्म लेता हूं इस पे के एन पे सो दैट्स फाइन ओके विच इज इक्वल टू शुड आई राइट विच इज इक्वल टू कुछ दिक्कत है हाँ विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स बाई पार्सिवाल आइडेंटिटी ठीक है पहला हिस्सा तो क्यों हो गया नाउ इन केस in case uh in case x oh sorry in case this set e i e1 e2 is countably infinite countably infinite we know that we know that mm, summation x e i स्क्वायर आई रन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी क्योंकि ये ऑर्थोनॉमल बेसिस है इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर एनी कंप्लीट ऑर्थोनॉमल सेट दैट इज 
the sequence x in one comma चलो ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैंने वहां लिखा था इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ दिस सीक्वेंस इज स्क्वायर समेबल समेबल सो दैट t is a map from h to l2 क्योंकि ये जो लैंड करेगी स्क्वायर समेबल सीक्वेंस में such that t is linear and by bessels by parsevals again by parsevals um, parsevals uh, identity it was a parsevals equation or identity uh, t is an isometry kyunki iska norm yahan pe l2 mein jo norm to pata hi hai iska square hai so so ye ho gaya therefore h is linearly isometric to kn or l2 depending upon whether this set is finite or not you know hamari orthonormal basis second implies two implies three ab hum ye karenge ab hum use karenge ki it's it's isometrically isomorphic to l2 and r3 ab hum use karenge ye now since ye to easy wala hai now since by our assumption H is linearly isometric, isometric to K n or L two, and which are separable. We can use spaces to separable. We have proved L p is separable for all p greater than one. We all L p greater than equal to one. L infinity is not separable. So it is separable. Which are separable spaces. Hence, H is separable. This means to do something. Actually, main is our three implies one. We have to show that if it is separable, then there is a countable orthonormal basis. So that's the idea. So let's. This we will use our Gram-Schmidt orthonormalization. So let's see so it must have a countable orthonormal set. Now let now suppose H is separable. Separable. And let this Z1, Z2, so on and so forth be a countable. orthonormal set in h any just ka closure pure ka pura h let x1 be the first non zero non zero element among Z one, Z two, so on and so forth, and let us us rearrange the elements of Z one, Z two after. removing x1 and label them as as z2 z3 so on and so forth ab hum kya keh rahe hain hum ye keh rahe hain ki maan lo ye jo set hai ho sakta hai isme koi zero vector ho maan lo z1 iska non zero hai to main z1 ko naam dunga x1 theek hai maan lo wo zero hai to z2 non zero hai अगर z2 टू नॉन जीरो है तो z2 को मैं नाम दूंगा x1 इसी तरह से जो भी पहला मुझे नॉन जीरो मिलेगा उसका नाम मैंने कर दिया x1 और जो बाकी बाकी जो बचे कुचे हैं उनको अब इंडेक्सिंग मैंने की फ्रॉम टू से हालांकि जरूरी नहीं है z1 x1 हो मैंने जो भी रिमूव किया बाकी उनको अब मैंने ऑर्डरिंग की मतलब लेबल किया मैं कर सकता हूँ फ्रॉम एनी नंबर काउंटेबल सेट तो टू थ्री से मैं जाऊंगा यानी मेरा जो बचा हुआ सेट है ना आफ्टर रिमूविंग दिस 
उसको मैंने रीलेबलिंग करके बना दिया Z2, Z3, so on, so on, so on, so ठीक है नाउ लेट X2 अब मैं इसको पकड़ूंगा जो बचा हुआ सेट है नाउ लेट X2 टू बी द फर्स्ट एलिमेंट इस अब इसमें मैं देखूंगा पहला वाला एलिमेंट सच दैट X2 does not belong to the span of X1. यानी अब मैं चेक करूंगा इन Z2, Z3 में मैं देखूंगा क्या ये स्पैन ऑफ X1 में बिलोंग करता है मतलब X1 में बिलोंग करने का मतलब क्या ये स्केलर मल्टीपल ऑफ X1 है अगर है तो मैं उस, उसको छोड़ दूंगा लेकिन जो पहला मुझे मिलेगा जो विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ X1 उसका नाम मैंने X2 कर दिया एंड रीअरेंज बाकियों को मैं अब रीअरेंज करूंगा the remaining remaining vectors as z3 z4 so on and so forth theek hai now having isi tarah se main agar identify karta jaun having defined x1 x2 up to xn in this manner in this manner let x n plus 1 be the first element of the remaining jo usko humne thoda relabel kiya hai first element of z n plus 1 z n plus 2 so on and so forth such that x n plus 1 does not belong to the span of x1 x2 up to xn is tarah se kya hoga ye jo main set khada kar raha hu ye linearly independent hoga so thus in this manner we inductively define a sequence of vectors x1 x2 so on and so forth that is linearly independent linearly independent so what i have and sath mein ye bhi kyunki ye to jab chalta rahega ye silsila to inka span to same hi hoga kyunki maine isme se sare linearly independent vectors bahar nikale baaki to honge iske span mein jo bache honge तो इन दोनों का स्पैन सेम होगा जो मुझे अपना ओरिजिनल सेट मिला था विच वॉज काउंटेबल विच वॉज डेंस इन साइड एच आई फाउंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अमंग दैट सच दैट स्पैन ऑफ बोथ दीज वेक्टर्स जो ये वेक्टर्स पे जनरेट करेंगे वो सेम हो ना वट आई डू आई अप्लाई माई ग्राम शीट ऑथरमोलाइजेशन टू दिस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट सो दैट्स द आइडिया So, मैं इसको बंद करता हूं क्योंकि लेस देन वन मिनट आ रहा है मैं फिर से शुरू करूंगा और तुम ज्वाइन करो वन मिनट है